Good evening students. Today we are going to conventional method of reproduction. Conventional method of reproduction, there are three types, cutting, grafting and then layering. Already we have discussed about the cutting and then grafting. Now we are going to layering method. In this type of reproduction, the stem of a parental plant to develop into will still intact the root. When the root develop into uh, stem portion, I mean rooted part, cut into new ones. அதாவது பழியம் போடுதல் முறையில் பெற்றோர் தாவரத்தில் தண்டை எடுத்து அந்த தண்டில் வேர் தூண்டப்பட்டு அந்த வேர் உருவான பகுதியை எடுத்து புதிய தாவரமாக வளர்க்கும் முறையை தான் நம்ம பதியம் போடுதல் லேயரிங் மெத் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லேயரிங் எக்ஸோரா அண்ட் தென் ஜாஸ்மினம் ஃப்ளார் இந் திஸ் லேயரிங் மெத்தட் ஆர் டூ டைப் ஒன் இஸ் ஏ மவுண்ட் லேயரிங் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ஏர் லேயரிங் மவுண்ட் லேயரிங் மீன்ஸ் மண்முட்டு பதியம் ஏர் லேயரிங் மீன்ஸ் காற்று பதியம் Mount layering used to only a flexible branches. Flexible branches மட்டும் தான் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் லோயர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த லீஃப் பென் டு த கிரவுண்ட் பார்ட் அண்ட் பரி டு த சாயில் த டிப் ஆஃப் த பிரான்ச் எக்ஸ்போஸ் டு த சாயில் ஆஃப்டர் ரூட் எமர்ஜஸ் ஃப்ரம் த போர்ஷன் இன் திஸ் போர்ஷன் டு கட் இன்டு ஏ நியூ ஒன்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய தாவர பகுதியை தான் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதோட அடிக்கிளையை எடுத்து நம்ம மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்சுட்டு அந்த மண்ணில் அது அந்த தண்டு பகுதியிலேருந்து அந்த மண்ணை பிடிச்சிட்டு அப்படியே வேர் உருவாகும் அந்த வேர் தோன்றிய பின்னர் அந்த தாவரத்தை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதில் இருந்து நம்ம புதிய தாவரத்தை உருவாக்க முடியும் இதை ஜாஸ்மின்னத்துலேயும் எக்ஸோராலையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வரும் இன் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் லேயரிங் த ஸ்டெம் ஆஃப் த பிளான்ட் Gridded at a nodal region to cover the polythin bag after initiation and secrete the hormone to promote root portions. In 2 to 4 months, the emerging of the root from the branches to remove of the branches uh, from the parental to grow into a soil. Advantages of conventional method In this method, the plant produced genetically uniform. Many plants are produced quickly. and rapidly spread out some kind of flowers uh, no seeds for production or little amount of seeds are production so in this type of plant this method are very useful to rapidly growth of plant in short period some plant are produced economically more vegetative propagation example solanum tuberosum two different kind of plant desirable character in disease resistant for example um, Grafting technique. Grafting technique is two different kind of sock and sea on a use pandro. Up a desirable character condo or plant use pandambo the disease resistant and high yield either in the kadeko. Either in the plant order advantages. In the method order advantages. The next one disadvantages of conventional method. The viral infect of the plant. நிறைய பிளான்ட்டை வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய இருக்கும் அப்போ இந்த பிளான்ட்டை நம்ம இந்த டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ அதோட நியூ ஒன்ஸ் புதிய ஜென்ரேஷன் வரும்போதும் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் அந்த பிளான்ட்டில் வரும் ஐ மீன் வைரல் டிசீஸ் வரும் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் ஃபார் ஏ ப்ராபிகேஷன் இப்போ வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை ப்ராபிகேஷன் பண்ணும்போது அதுலேருந்து பல்கான வெயிட்டான ஒரு பிளான்ட் தான் உருவாகும் அந்த பிளான்ட்டை நம்ம ஹெர்பேரிய மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஹேண்டில் பண்ணி அந்த பிளான்ட் பார்ட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப டஃப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கன்வென் த லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மாடல் மெத்தட் ப்ரொஃபஸர் எஃப்இ ஸ்டீவோர்டு ஒர்க்கிங் எஸ் ஏ கார்னர் யூனிவர்சிட்டி ஹி ஐசோலேட்டட் ஆஃப் மெச்சூர் ப்ளோயம் பேரண்ட் கேமா ஃப்ரம் த கேரட் பிளான்ட் இன் திஸ் ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கேமா அண்டர் சூட்டபுள் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் டு டெவலப் இன் டு என்டையர் நியூ கேரட் பிளான்ட் ஸோ த செல்ஸ் விச் ஆர் டிஸ்கிரேட் பேசிய டோட்டி பொட்டன்சி ஜெனட்டிக்கல் எபிலிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இன் ப்ரொடியூஸ்டு டு என்டையர் பிளான்ட் அண்டர் சூட்டபுள் மீடியம் இஸ் நோன் அஸ் ஏ டோட்டி பொட்டன்சி பிளான் திசு ஆர் செல் ஆர் ஆர்கன் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் இன் சூட்டபுள் மீடியம் this one is known as a tissiculture it is one of the method of tissiculture micro propagation micro means unicells propagation means to development the root generation of whole plant cell tissue or organ or small pieces of vegetative structure through tissiculture method is known as a micro propagation micro propagation is a biotechnological process we will discuss about the third unit biotechnology
நவீன முறைய எஃபி ஸ்டீவர்ட் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு மெச்சூர் ஃப்ளோயம் பேரன்கேமா திசு அதாவது கேரட் தாவரத்தோட ஃப்ளோயம் பேரன்கேமா திசுலேருந்து பிரிச்சடிச்சார் இவர் வந்து ஒரு தகுந்த சூழ்நிலையில் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அறையில் இந்த பேரன்கேமா செல்களை ஒரு பயோடெக்னாலஜி உயிர் தொழில்நுட்பவியல் முறையில் பிரித்தெடுத்து ஒரு புதிய கேரட் தாவரத்தை உருவாக்குனார் ஒரு தாவர செல் உண்டாக்கும் மரபணு சார் திசு முழு ஆக்குத்திறன் டோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து தோட்டக்கலை வனவியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் ப்ராபகேட் அதாவது தாவர பெருக்கம் தாவர பெருக்கத்தில் பயன்படுத்திக்கிறாரு ஒரு தாவர திசுக்களை அல்லது செல்களை ஒரு தனிப்பட்ட வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்கும் முறைக்கு தான் திசு வளர்ப்புன்னு சொல்லுவோம் அதில் ஒரு மெத்தடு தான் நுண்பெருக்கம் ஒரு முழு தாவரமோ அல்லது தனி செல்லோ அல்லது திசுவோ ஒரு முழு தாவரத்தை உருவாக்கும் ஒரு முறைக்கு பேர் தான் நுண்பெருக்கம்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு நவீன முறைகளை உயிர் தொழில்நுட்பவியல்ல இதை நடைமுறைப்படுத்த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மெத்தடு டிசரபிள் கேரக்டர் ஆஃப் த பிளான்ட் யூஸ்டு ரேப்பிட்லி க்ரோத் இன் திஸ் மெத்தடு பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஜெனட்டிக்கலி சேம் டு த பேரண்ட் திசுகல்ச்சர் கேன் பி கேரட் அவுட் ஆஃப் மெனி சீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையனியல் ஆனுவல் இன் எவ்ரி சீசன் யூஸ் டஸ் திஸ் திசுகல்ச்சர் டெக்னாலஜி சம் பிளான்ட் ஆர் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ்டு சீட்ஸ் ஆர் வயபிள் சீட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு ஜெர்மினேட் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் பிளான்ட் யூஸ் டஸ் ஏ திசுகல்ச்சர் மெத்தடு ரேர் அண்ட் என்டேஜ்டு பிளான்ட் கேன் பி ப்ராபகேட் ஆஃப் மாடர்ன் மெத்தடு டிசீஸ் ரெசிஸ்டின் ஆர் வைரல் பிளான்ட் வைரல் பிளான்ட் ஆஃப் வைரல் ஃப்ரீ பிளான்ட் யூஸ்ட் அஸ் த மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் ஜெனட்டிக்கல் ஆர் மாடிஃபைடு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸிங் த திசுகல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மெத்தடு லேபர் இன்டென்சிவ் அண்டு ரெக்கேர் ஆஃப் ஸ்கில் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்டெரியல் கண்டிஷன் மெயின்டைன் ஏ லெபாரட்ரி பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட் த க்ளோன் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அப்போ என்டையர் கிளா என்டையர் கிராஃப் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு நியூ டிசீஸ் ஆர் சேஞ்சஸ் இன் என்வாமெண்டல் சம்டைம்ஸ் கே கேர்லஸ் ஆர் அன்டிசேபிள் ஃபார் த கமர்ஷியல் யூஸ் கேர்லஸ் மீன்ஸ் அன்டிஃப்ரென்சியேட்டட் மாஷ் ஆஃப் திசு தே ஆர் மெயின் எம்ப்ரியோ ஆஃப் த திசுகல்ச்சர் மெத்தடு நவீன முறையின் நிறைகள் விரும்பிய பண்புகளை கொண்ட தாவரங்களை இம்முறையின் மூலம் உருவாக்கலாம் உருவாக்கப்படும் தாவரங்கள் ஒரே மாதிரியான மரபு பண்புகளை பெற்றிருக்கும் புதிய தாவரங்களை உருவாக்க எந்த பருவத்திலும் இந்த திசு வளர்ப்பு முறையை பயன்படுத்தலாம் முளைக்கும் திறனற்ற ஆறு விதைகளற்ற தாவரங்களை இம்முறையின் மூலம் உருவாக்கலாம் அரிதான விலங்குகள் அல்லது அபாயகரமான விலங்கு அது அரிதான மற்றும் அபாயகரமான தாவரங்களை இந்த திசுகல்ச்சர் முறையில் அதிக அளவு பெருக்கமடைய செய்யலாம் நோய்களற்ற தாவரங்களை உருவாக்க முடியும் திசு வளர்ப்பை பயன்படுத்தி மரபணு ரீதியாக செல்களை மாற்றமடைய செய்ய முடியும் நவீன முறையின் குறைகளாவன இதில் உழைப்பு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது பணியாளர்கள் திறனுள்ளவர்களாக இருக்க இருக்க வேண்டும் நோய் கிருமியற்ற ஒரு ஆய்வகத்தை உருவாக்குவதற்கு கூடுதல் செலவினம் தேவைப்படுகிறது ஒரே செல்களிலிருந்து தாவரங்கள் உருவாவதால் பயிர்கள் அனைத்தும் புதிய நோய்கள் தாக்க தாக்க வல்ல சூழ்நிலை ஏற்படும் சில சமயங்களில் கேலஸ் ஆனது விரும்பத்தகாத பண்புகளை உருவாக்கும் இதனால் வணிக ரீதியாக அதை பயன்படுத்த முடியாது கேலஸ் தான் அப்படின்றது வேறுபாடு அடையாத திசு திறனை தான் நம்ம கேலஸ்னு சொல்றோம் In last class, we will discuss about the asexual reproduction. Now, we are going to sexual reproduction. Fission of male and female gamete is a sexual reproduction. The fission to gamete are involved in gametogenesis. After was gametogenesis, the process is fertilization. Both two gametes. Sometimes, they are motile gamete and then non-motile gamete. It only occurs in lower level of plants, algae, bryophytes. And the non-motile, without act of the plants, flagella and movement the gametic are isogamete type and then anisogamy type and then eugamy type iso means morphologically physiologically same morphologically same physiologically different anisogamy both morphological and physiologically different kind of gametes is known as a oogamy in lower level of plant they contain a external fertilization fertilization which takes place outside of the plant external fertilization which takes place inside of the plant 
internal fertilization. Flower is a modified suit system. The floral parts consist of calyx, corolla, and tritium gynecium. Antrisium is a male reproductive part. Antrisium consists of anther and flamen. Gynecium is a female reproductive part. It consists of a stigma, stipe, and then ovary. The higher plant of sexual reproduction, three process. One is the free fertilization, fertilization. The third one is a forced fertilization. Last class, la, pali la ine perikka tapati pato. Ipa pali ne perikam. Pali ne perikam abdi ne the uyer daavarangali nadi bere kudiye the. An gametical matrum pen gametical ne yene vada namma pali ne perikam nu solvo. In the yene vigal la namma gametogenesis alada the gamet urua ko abdi ne solvo. Gamet urua kat kapro nadaka kudiye nehel vuk perda karu urdal fertilization abdi ne solvo. இப்ப லோயர் லெவல் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அப்படினு சொல்லக்கூடிய பாசி பிரயோஃபைட்டிகல் பூஞ்சைகள் இவங்க எல்லாம் எதுல ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படினா எந்த மெத்தட்ல பண்ணுவாங்க அப்படினா গ্যாமிட்டுகள் গ্যாமிட்டுகள் வந்து நகரும் গ্যாமிட் நகரா গ্যாமிட் அப்படினு சொல்றோம் இதுல গ্যாமிட்டுகள் தன்னோட ஒத்த பண்புல பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதோட செயல்பாடு ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுனா அத வந்து ஐசோகாமினு சொல்றோம் பாக்கிறதுக்கு மார்ஃபாலஜிக்கலி ஒரே சேம் அசிமிலியரா இருந்துச்சுனா செயல்பாட்டுல வேற மாதிரி இருந்துச்சுனா அத அனிசோகாமி அப்படினு சொல்றோம் அதாவது சமமற்ற গ্যாமிட் அப்படினு சொல்றோம் ரெண்டலயுமே டிஃபரா இருந்தா புரதோட்டத்துலயும் டிஃபரண்டா இருந்தா அது செயல்பாட்டுலயும் டிஃபரண்டா இருந்துச்சுனா அத வந்து ஊகாமி முட்டை கர உருதல்னு சொல்றோம் இப்ப கீழனே உயிரிகளான பாசிகள்ல என்ன என்ன கர உருதல் நடைபெறும் அப்படினா வெளிக்கர உருதல் நடைபெறும் உயர் தாவரங்கள் வந்து உட்கர உருதல் அதனால வெளிக்கர உருதல் உடல் புறத்திற்கு வெளியே அதாவது நீர்நில வால் உயிரினங்களில் இந்த இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் உடல் புறத்தின் உள்பகுதியில் தாவர உடலத்தின் உட்பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய கரு உருதலை நம்ம உட்கரு உருதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இனப்பெருக்கத்துல முதன்மையா இருக்கக்கூடியது மலர்பாகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மலர்பாகம் அப்படின்றது மலர் என்பது ஒரு மாற்றம் அடைந்த தண்டு தொகுதி அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மலரானது நான்கு பாகங்களை கொண்டிருக்கும் ஒன்னு புற புள்ளி புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்தத்தாள் வட்டம் மற்றும் சூலக வட்டம்னு சொல்லுவோம் இப்ப மகரந்தத்தாள் வட்டம் அப்படின்றது ஆண் இனப்பெருக்க பகுதி சூலக வட்டம் அப்படிங்கிறது பெண் இனப்பெருக்க பகுதி இதுல ஆண் இனப்பெருக்க பகுதியில மகரந்த பை மகரந்த கம்பி இருக்கும் அதே பெண் இனக்க பெண் இனப்பெருக்க பகுதியில சூல் முடி சூல் தண்டு சூர்பை அமைந்திருக்கும் இந்த பாலினப்பெருக்க முறையானது மூன்று நிகழ்வுகளில் உயர் தாவரங்களில் நடைபெறும் என்னென்ன நிகழ்வா இருக்கும் கருவுதலுக்கு முந்தைய நிகழ்வு கருவுதல் நிகழ்வு கருவுதலுக்கு பிந்தைய நிகழ்வு என்ற மூன்று நிகழ்வுகளை கொண்டிருக்கின்றன மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் டிப்ளாய்டு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் த்ரூ மியாசி செல் டிவிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் த ஹாப்லாய்டு நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் இஸ் ஏ மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் த பிரைமரி ஸ்போரோஜெனஸ் செல் டைரக்ட்லி சம்டைம்ஸ் இன்டைரக்ட்லி டு ப்ரொடியூஸ் த ஸ்போரோஜெனஸ் திசு because it had any mitotic cell division the last uh, part of the sporogenous cells function of microspore mother cell i mean mmc each mmc to produce the haploid number of tetrad microspores each microspore contains t shaped like structure they are free from one another to another anther it produces as a pollen grain some plant are microspore Uh, they are held together joining a compact unit this is a pollinium for example callotrophis callotrophis la pollinium uh, structure kanapadum idhe same pollinia vand camp like structure or tube maadi joining particle club like structure la irundhuchuna corpus culum nu solluvom adhe pollinium me flamentous or thread like structure ah irundhuchuna adu retina culum appdinu solluvom so entire whole life structure of um, microspore is inverted of y shaped நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ மைட்டாசி செல் பகுப்படைந்து வித்துருவாக்க திசுவை உருவாக்குகின்றன இந்த வித்துருவாக்க திசுவின் கடைசி செல் தான் நுண்வித்து தாய் செல்லாக செயல்படுகிறது ஒவ்வொரு நின்வித்து தாய் செல்லும் குன்றல் பகுப்படைந்து ஒற்றை மைக்க மைக்ரோஸ்போரை தருகின்றது இந்த மைக்ரோஸ்போரானது மைக்ரோஸ்போரகத்துல தனித்து காணப்படும் இது பாக்குறதுக்கு டி ஷேப்ல இருக்கும் 
சம்டைம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எருக்கு போன்ற தாவரங்களில் எல்லா மகரந்த துகள்களும் ஒரே அடுக்காக ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் பொலினம்னு சொல்லுவோம் இந்த பொலினம் எல்லாம் ஒரே அட்டாச்சாக கேம்பிளைக் டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் கார்பஸ் குளம் இந்த பொலினியம் ஸ்ட்ரக்சரே த்ரெட்லைக்கு நீண்ட ஒரு கயிறு போன்ற ஒரு இலை போன்ற அமைப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரெட்டினா குளம்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்டையர் பொலினியா லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மைக்ரோஸ் போகிற நம்ம தலைகீல் ஒய் ஷேப்டு வடிவில் காணப்படும் இன் ஹையர் பிளான் த செக்ஸுவல் ரீப்ரடக்ஷனாக த்ரீ ஸ்டேஜஸ் த்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் தென் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஹார்மோனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரீமோடியன் இனிஷியல் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆன்தர் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்தர் ப்ரிமோடியம் யங் ஆன்தர் டெவலப் ஆஸ் ஏ ஹோமோஜீனஸ் மாஸ் ஆஃப் திசு சரண்டட் பை காம்பேக்ட் லேயர் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆன்தர் இட் ஹேஸ் பீன் ஃபோர் லேப்ரி ஸ்ட்ரக்சர் இன் திஸ் லோ பிகம் ஏ என்லார்ஜஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகஸ் of nucleus the archisporial cell developed by the this one is a archisporial cell in this archisporial cell in this archisporial cell to divided into pericranial division pericranial division means one cell division is outside of anther another one is a inside of anther the outside of anther is known as a parietal it form a form of wall layer inside of the uh, tissue is known as porogenous tissue the primary parietal wall layer to undergo repeat division of anticranial and pericranial division to form 2 to 5 layer of epidermis one is a endothesium another one is a middle layer third one is a tapetum உயர் தாவரங்களில் நடைபெறும் பாலியிருக்கம் பாலின பெருக்கமானது மூன்று நிலைகளை கொண்டது கருவுறுதலுக்கு முந்தைய அமைப்பு கருவுறுதல் கருவுறுதலுக்கு பிந்தைய அமைப்பு கருவுறுதலுக்கு முந்தைய அமைப்பில் தாவரங்களில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மற்றும் வளர்ச்சியால் மலர் தோற்றுவி வந்து பல வேறுபாடு அடையும் அதில் முதல் டைப்பு தான் மகரந்த பையின் வளர்ச்சி இளம் மகரந்த பையானது இளம் மகரந்த பையானது புறத்தோலால் சூழப்பட்ட ஒரு படித்தான செலுத்துறலால் ஆனது இது வளர்ச்சியடைந்து நான்கு மடல்களை கொண்ட பெரிய மகர்ந்த பையாக காணப்படும் ஒவ்வொரு மடலிலும் ஒன்று அல்லது பல வரிசையில் அமைந்த புறத்தோல் புறத்தோலின் அடிசொல்லானது தெளிவான உட்கரவை கொண்டு காணப்படும் இதுதான் அளவில் பெருத்து முன்வித்து தோற்றுவியாக மாறுகிறது இந்த முன்வித்து தோற்றுவியானது பெரிக்கிணல் செல்பகுப்பு மற்றும் பெரிக்கிணல் செல்பகுப்பின் மூலம் இரண்டு செல்லை உருவாக்கும் ஒன்று மேல் புறத்தோலை நோக்கி அமைந்த வித்துருவாக்க செல் இன்னொன்று உட்புறம் நோக்கி அமைந்த வித்துருவாக்க செல் புறத்தோலை நோக்கி அமைந்த பெரட்டல் செல் இரண்டு விதமான செல்களை உருவாக்கும் இந்த பெரட்டல் செல்லானது மேற்கொண்டு பெரிக்கிணல் மற்றும் ஆன்டிகினல் செல் பகுப்படைந்து இரண்டு அல்லது நான்கு அடுக்கு கொண்ட புறத்தோல் செல்லை உருவாக்கும் இது வெளிப்புறத்திலிருந்து உட்புறம் நோக்கி எண்டோதீசியம் மைய அடுக்கு டப் எண்டோதீசியம் மைய அடுக்கு டபிட்டம் அடுக்கு என்று பிரிக்கப்படுகின்றன